Bukan hanya orang asing yang menjadi sasaran berbagai serangan teroris di Bangladesh. Banyak yang dibunuh adalah warga Bangladesh dari kalangan aktivis, agama minoritas, serta blogger sekuler. Whether there are these influences come from all ISIS or Al Qaeda, if they if they ever do come in the future, Bangladesh will be with, is ready to fight all these elements. Respon pemerintahan perdana menteri Sheikh Hasina terus menjadi sorotan. The Sheikh Hasina government has really had a sort of head in the sand approach to this. You know, this has been going on for a few years, uh, and the, the government has wanted to sort of blame the political opposition rather than admitting to any kind of uh, extremist problem. Analis mencatat meningkatnya serangan teroris terjadi di tengah mengendurnya semangat toleransi terhadap minoritas dan prinsip-prinsip sekuler di Bangladesh. Kerjasama anti terorisme antara Amerika dengan Bangladesh akan menjadi salah satu fokus utama kunjungan Menlu Amerika John Kerry ke Dhaka. Analis umumnya berpendapat agar pembicaraan antara kedua pihak tidak hanya dibatasi pada kerjasama keamanan atau sekedar pertukaran data intelijen saja. Ini karena akar permasalahannya lebih luas dari sekedar dimensi keamanan. What Secretary Kerry should make clear to Sheikh Hasina is that unless there is political dialogue between the government and the opposition, it's going to make it nearly impossible to develop a national consensus against extremism, which is really what is threatening the country. Sejauh ini Amerika berbagi data intelijen dengan Bangladesh untuk mencegah terjadinya serangan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.